ヤフーニュースで薪ストーブの煙と匂いで近所トラブル要請も解決しにくいと困り顔のわけとこのような記事を最近見かけますこの記事だけじゃなくて他にもこんな記事それからこんな記事いろいろ薪ストーブのいい面悪い面の記事が出ています今日は薪ストーブをの購入を考えている人でかっこいいからとか流行っているから入れてみたいという人そういう人に向けて注意点を説明したいと思います薪ストーブに火入れをしてみたいと思いますまあ、薪ストーブ火つけてみましたがこの時の煙突の状態を観察してみたいと思います。薪の乾燥具合とか焚き付けの薪の太さとかそれから薪の組み方によって大きく煙の出方は変わってくるんですが今回は分かりやすいようにちょっと太めの薪をそして乾燥不足の薪をわざと使って煙が発生する状態で炊いてみました。最初の焚きき付けから2、3分経ってて炎の勢いが増してきて薪から煙が立ち上がってくるようになりましたこの状態での煙突を観察してみましょうカメラだと見えづらいかもしれないですが煙突から若干白い煙が出ているのが観察できると思いますこの後温度の上昇に伴って煙は少しずつ見えなくなってくるんですがそれでも全く匂いがしないわけではありませんやはり薪という木を燃やしているわけですので若干の匂いというのは煙が見えなくても発生していますこれが隣近所に届いてしまうかどうかそういう問題が発生しますしまし今焚き付けから30分程度経ってある程度薪ストーブの温度も上がって煙はほとんど見えません外から見ると薪ストーブ炊いているのか炊いてないのか全く分かんない状態ですしかし先ほど言ったように風向きによっては煙の匂いが近所に伝わって近所からクレームをもらってしまうということも考えられます住宅地で炊く場合はそこら辺の問題の配慮が必要になってきます例えば隣近所で洗濯物や布団を乾かしている天気のいい日中は炊かない薪ストーブを使うのは雨の日とか夜だけとか住宅地ではそのぐらい割り切って使わない時もあるという配慮も必要になってくると思います田舎の場合はそういう問題は起きにくいんですが住宅地で炊く場合は十分な配慮が必要になってきますそしてさらに置くだけではダメですね煙突が必要になりますので必ず薪ストーブ立ち上がった煙突がこちらでは壁から抜けています外壁を立ち上がって煙突を外に立ち上げるという工事が必要になってきます既存の住宅に設置する場合は足場の工事とかも必要になります新築の場合はあらかじめ足場かけてありますので必要ないですが既存住宅の場合は足場工事も別途必要になってきます実際に薪ストーブの導入を決定した場合普通の住宅にただ薪ストーブを置くというわけにはいきません薪ストーブを置いてある周りの不燃工事が必要になります土台といって薪ストーブの前面そして
路壁といって薪ストーブの後ろの壁こちらが薪ストーブの熱が伝わって建物を火事にならないように防火の工事をしてやる必要があります薪の乾燥も非常に大切で十分に乾燥してない薪を使ってしまうと大量にすすや煙が発生します基本的には割ってから2年しっかり乾燥させることが必要になってきます乾燥した薪を購入する場合は問題ないんですが自分で薪を調達したいと考えている人は切って割って使える状態になるまで2年ぐらいはかかると思って準備する必要がありますそれから薪ストーブというのは必ずメンテナンス、煙突掃除が必要になってきます。基本的には1年に1回、煙突の中のすすを清掃してやる必要があります。このすすは可燃性の物質なので、すすをためっぱなしにしてメンテナンスしないで使っていると、薪ストーブを焚いた時に、このすすに引火して、煙突の中でこのすすが燃えて火災につながるリスクがあります。薪ストーブに火を入れてすぐにあったかくなると思ったら大間違いです今火をつけて5分ぐらい経ったところなんですが薪ストーブ触っても全然熱いという感じはありませんこの薪ストーブ実は重さが200キロぐらいありましてその200キロの鉄の塊が十分に温度が上がってから外に熱が伝わってくる感じです。薪ストーブに火をつけてからだいたい1時間ぐらいしないと外まであったかいっていう風に感じないです。今焚き付けから30分以上経ったかと思いますが、薪ストーブの表面温度まだ100度にもなってません。つまり全然触れちゃいます。このぐらい薪ストーブの立ち上がりというのは時間がかかります。石油ファンヒーターとかエアコンとかみたいにスイッチ入れたらすぐ温風が出るとかあったかいとかそういうことは薪ストーブの場合はありえませんこの鉄の塊が温まるまでは時間がかかりますその後ゆっくり温かさがじわじわ伝わってくる形になります今薪を入ってるそれが燃えてますけれどもこの薪を燃えるに従ってさらに追加していかないと薪ストーブは温度上がってくれませんだいたい30分から1時間ぐらい温度上がるまでは薪の追加が必要ですのでその間他のことをやって目を離してしまうといつの間にか薪が燃え尽きて終了ということになってしまいますある程度薪からの炎が弱くなってきたら途中で薪を追加してやる必要がありますこのまま放置してしまうと炎が消えてまた焚き付け最初からやり直すということになってしまいますそうならないためにもある程度炎が弱くなってきたらこのように次の薪をくべてやるということが必要になってきますもうこういうのがめんどくさいとかっていう人はもう薪ストーブやらない方がいいと思いますねこれが楽しいと思える人じゃないと薪ストーブ導入は考えない方がいいと思います薪ストーブは非常に魅力的であったかくて快適で気持ちよくて癒される暖房器具ですがあまり安易に考えて導入しない方がいいと思います結構ハードルが高いし使いこなしは難しいですそういう難しさを乗り越えても使ってみたいと思える人だけが薪ストーブを導入した方がいいと思いますそこまで手間はちょっとかけらんないなっていう人はペレットストーブというものもあります薪ストーブよりも煙の発生も少ないですし割とスイッチポンで手軽に使えるという暖房器具になります炎が見えて割と手軽ですペレットストーブは電気製品ですので故障のリス,リスクがあるということもありますどちらも一長一短ですので自分に合った暖房器具がどちらなのか十分に考えてから導入を検討されるといいと思います
今日はこの動画では薪ストーブのネガティブな面マイナス面ばっかり話してしまいましたが実際に導入して近所からくじをもらって使えなくなっちゃったとかオブジェになってしまったとかそれは非常にもったいないのでそういう人を出さないようにあえてこの動画を作ってみました。いろいろ疑問点とかわからないこととかあると思います。そういう人はぜひコメントしてください川原薪ストーブ本舗では薪ストーブの使いこなしのノウハウなるべく煙を出さないで焚き付けするコツなど設置工事をしたお客様には丁寧なレクチャーをしてお客様が薪ストーブライフ快適に送れるようにサポートしていますこの動画が役に立ったと思ったら高評価ボタンも押してくださいこれからも薪ストーブに関する情報発信をしていきたいと思います新しい動画の配信情報を見逃さないためにもぜひともチャンネル登録をして応援してくださいそれではまた次の動画でお会いしましょう